বন্ধুরা আমি এই যে নার্সারি এই নার্সারির ভিডিও আপনারা আগেও দেখেছেন তো আমি সেই আগের এপিসোডে দেখিয়েছিলাম লেবুর ওপর ওনার যে লেবুর কালেকশান ছিল ভ্যারাইটি অফ সাইট্রাস প্রজাতির যে লেবু তো সেই লেবুর কালেকশান আপনারা দেখেছেন ওই নার্সারিরই আপনারা এবার আমের সংবাদগুলো দেখুন তার সাথে সাথে আপনাদের একটু বলে রাখি আমি আগের যে এপিসোডে দেখিয়েছিলাম যে লেবুর যে ভ্যারাইটিগুলো তার যে ফলনটা সেই ফলনটা আমরা খেয়ে আমি খেয়ে দেখিয়েছিলাম নিজে পার্সোনালি কীরকম তার স্বাদ একদম আপনাদেরকে ক্যামেরায় দেখিয়েছিলাম তো আমি এই যে সম্বাদটা আপনাদের সামনে আমি আজকে বলবো এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ডেকোপন এই ডেকোপনে দেখুন এখানে ফলন হয়ে আছে তো আমি আগের বারে ডেকোপন দেখিয়েছিলাম তো এইবারে আমি আপনাদের ডেকোপন ফল সমেত গাছ দেখালাম এই যে ফল সমেত গাছ ডেকোপন এর যে চারা এর চারা কিন্তু আপনারা পাবেন এই নার্সারি থেকে তার সাথে সাথে যে লেবুর কালেকশানগুলো এখানে রয়েছে এই ভ্যারাইটি দেখুন আমি যখন দেখিয়েছিলাম তখন ফলগুলো খুব বড় অবস্থায় ছিল তার পরবর্তীকালে যে ফলনটা হয়েছিল দেখুন কি হারে গুটি হয়েছে এই যে প্রত্যেকটা হারে এই ফলন কিন্তু আপনারা আবার আগামী দিনে পাবেন তো আপনারা এক এক করে দেখতে থাকুন এই যে প্রত্যেকটা লেবুর যে কালেকশান দেখুন প্রত্যেকটা লেবুতেই কিন্তু সমস্ত রয়েছে মিশরীয় মালটা পাঞ্জাব মালটা বারিমাল মালটা হ্যাঁ ভিয়েতনাম মালটা কাশ্মীর কিন্ন হ্যাঁ এই যে দেখুন এই যে কি হারে হ্যাঁ ছাতকি কমলা ভুটানি কমলা সমস্ত কিন্তু লেবুর যে প্রজাতিগুলো রয়েছে সব কটাই পাবেন এবং আজকে আমি এই মূলত এই এপিসোডটাতে আমি আমের কথা বলবো আম যে ছাদ বাগানে আমরা লাগিয়ে থাকি ভ্যারাইটি ছা ম্যাঙ্গো প্ল্যান্ট তো রেয়ার ভ্যারাইটিও তার সঙ্গে রয়েছে তো আপনারা দেখতে থাকুন আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনাদের তুলে ধরবো সম্ভারগুলো তো এবং জানাবো এবং তার সাথে সাথে গ্রিন ওয়ার্ল্ড মানে ইউনিক কিছু জিনিস তো তার সাথে সাথে কীভাবে আপনারা ছাদ বাগানে এই ধরনের আমের ভ্যারাইটিগুলো করবেন তার পরিচর্যা কী হবে তার খাবার কী হবে তার মাটি তৈরি কী হবে সমস্ত কিছু আমি কিন্তু আপনাদেরকে জানাবো ধাপে ধাপে তো আপনারা দেখতে থাকুন গ্রিন ওয়ার্ল্ডের সাথে থাকুন দেখুন আমি এই আমের কাছে দাঁড়িয়ে আছি তো আমি জানাবো এক এক করে তার আগে আমাদের এই যে চ্যানেল এই চ্যানেলে যারা পরে অ্যাড হয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে এই পরিচয় পর্বটা একটু আমি জানিয়ে দিতে চাইব তো আমি দাদার সঙ্গে পরিচয়টা নেব দাদার থেকে পরিচয়টা নিয়ে আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো দাদা আপনার নামটা একটু বলুন সুকুমার বিশ্বাস আমার একটা বিশ্বাস নার্সারি টালিগঞ্জ কলকাতা আমার এখানে বিশেষত লেবু যত ধরনের ভ্যারাইটি আছে কমলা মৌসুমি সেগুলো পেয়ে যাবেন আর এখানে ছাদ বাগানে করার উপযোগী যে ধরনের আমগুলো সেই আমগুলো আমার এখানে পাবেন কয়েকশো আম দেখি তো লাভ নাই সব তো মানুষের ছাদ বাগানে হয় না সব আমের এই আবহাওয়ায় কি কি আম আমরা এই আবহাওয়ায় বা ছাদ বাগানের জন্য যে আম গাছগুলো খুব সহজভাবে করা যায় করা যায় সেটা আমি জানাবো ফুল সেইগুলোই তো আপনারা দেখতে থাকুন আমি হলফ করে বলতে পারি যে এই ধরনের ভিডিও কিন্তু আপনারা আগে অন্য কোনো চ্যানেলে পাননি আপনারা সর্বপ্রথম এই চ্যানেলে আমাদের যে গ্রিন ওয়ার্ল্ড বাই ওবি হ্যান্ডেলার নেম এই চ্যানেলে কিন্তু আপনারা প্রথম দেখছেন ইউটিউবে সর্বপ্রথম তো আপনারা ছাদ বাগানের উদ্দেশ্যে যে গাছগুলো নিয়ে যাচ্ছেন সেগুলো কিভাবে করবেন তার ভ্যারাইটিগুলো কি আছে কোনগুলো সহজভাবে করা যায় এবং কোন আবহাওয়ায় বা আমাদের এই আবহাওয়ায় কোন কোন আমগুলো খুব সহজভাবে করতে পারবেন তার যে টিপসগুলো গ্রিন ওয়ার্ল্ডের দর্শক বন্ধু যারা আছেন তারা জানতে পারবেন তো আমি এক এক করে দেখাবো সবার প্রথম এই যে আমটা এটা আমি দাদার কাছে জানতে চাইবো এটা কি আম আছে এটা থাইল্যান্ডের কিউ যাই এটা থাইল্যান্ডের কিউ যাই আপনারা আমটা একটুখানি দেখে নিন এই দেখুন আমার হাতের মধ্যে আমি রেখেছি আমটা থাইল্যান্ড কিউ যাই এটা কিন্তু ছাদ বাগানে করা সম্ভব ছাদ বাগানে করা এটা ছাদ বাগানে করা সম্ভব এই ধরনের যে আম মোটামুটি চারা আছে এর কাছে চারা আছে যদি আপনি মনে করেন একটু দামটা যদি একটু বলতে পারেন তাহলে আমাদের খুব দর্শক বন্ধুদের সুবিধা হয় কিউ যাই চারা আমাদের যে সাইজের চারাটা আছে মোটামুটি সাড়ে তিনশো টাকা পাবেন আচ্ছা তো কিউ যাই যেটা আছে সেটা আপনারা সাড়ে তিনশো টাকার বিনিময় এই চারা পেয়ে যাবে সাইজের উপরে দাম হয় কোনো সময় ছোট থাকলে অবশ্যই কম দামে হবে একটু বড় চারা থাকলে বেশি দাম হয় একদম তিনশো সাড়ে তিনশো হ্যাঁ এরকম অ্যাভারেজ অ্যাভারেজ দাম আপনারা জেনে নিলেন আবার অনেকে প্রশ্ন করবেন যে আমি ভিডিওতে বলেছিলাম এই চারার সাড়ে তিনশো টাকা দাম এটা আবার চারশো টাকা হলো কেন সেই নিয়ে কোনো প্রশ্ন করবেন না কারণ আপনারা যারা গাছ করেন তারা জানেন যে চারা কিন্তু সিচুয়ে মানে সাইজের ওপর নির্ভর করে এবং বর্তমান বাজারের ওপর নির্ভর করে দাম একটু কমও হতে পারে আবার একটু বেশিও হতে পারে বা সেমও থাকতে পারে আগামী দিনে এই যে চারা এই চারা পেয়ে যাবেন আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না তো ওনারা রেডি করছেন চারা তো আপনারা পেয়ে যাবেন 
दाम तो हरिमांगारम कत तक बड़ गाचर दाम असुविधा से फोन कर सरसि जिज्ञास कर दादा की सैजर गाच आज मैंगो भैर खूब कम नार्सारी ही पा विश्वास नार्सारी क्योंकि ये कलेेक्शन अपना पे जा ठीक है तो ये चारा कि दाम रेखे मोटामुटी छ फुट हाइट दादा रूट बल तैर धारणा मिनिमाम मैंगो 
বেনানা ম্যাঙ্গো আমি ধরে দেখাচ্ছি এটা বড় সাইজের গাছ আছে বড় মোটামুটি সব 4 ফুট 5 ফুট হাইটের গাছ আছে কি দাম রেখেছেন এই বেনানা ম্যাঙ্গো এই 4 থেকে 5 ফুট হাইটের গাছ আপনার 400 টাকা পড়বে 400 টাকা মানে ফল সমেত না ফল ফল আলাদা কোন দিচ্ছি না আর ফলটা দেখানোর জন্য আছে দেখুন এই এখন গাছ কাজে দেখুন অন্তত 5 ফুট হাইট আছে হ্যাঁ হ্যাঁ 5 ফুটের বেশি আছে হ্যাঁ 4.5 থেকে বেশি পড়ে মানে প্রায় প্রায় 5 ফুট আবার ছোট গাছ হলে তখন দেখা গেল 250 টাকার মধ্যে হয়ে যাবে আচ্ছা যদি ধরুন এই ফল সমেত গাছটা কেউ নিতে চায় ফল সমেত এই শুন এই অবস্থা দেবো না কারণ ফলটা দেখাতে লাগে ওকে ফলটা দেখাবার জন্য রেখেছি তো এই দেখুন আপনাদের একটা আম দেখাই हाड़ी भांगा चारा मोटामुटी दाम रेखे चारा शेष हो गए अरुणिका थ्री टेस्ट पाँच टाक सैजर पर तरह मध्य को सजा गलो पंचाश एक सौ टाक कम बेसि हे चारा गो अपना पाई चारा <laughs> दर्शक चारा गाँव 
তো আমি এবার দাদার কাছে জিজ্ঞাসা করব দাদা আপনি মাটি প্রস্তুতের কথা বললেন এবং টপ নির্বাচন বললেন এবার আপনি আমাদেরকে বলুন যে এই যে আম যদি কেউ ছাদ বাগানের উদ্দেশ্যে নিয়ে যেতে চায় কি ধরনের সারা বছরে পরিচর্যাটা থাকবে তাদের মিনিমাম বর্ষাকালে তো কিছু দিতে লাগে না বর্ষা ছাড়া সারা বছর আপনি গাছের ঘরে মাঝে মধ্যে একটু ওই মিক্স খাবার বাইরে তৈরি করে নিয়ে যদি জন্ম হয় কেনা মিশ্র জৈব সার মিশ্র জৈব সার বাইরে যদি তৈরি করে দেওয়া হয় সব থেকে ভালো হয় আর গুলো শিং কুচি বাদাম খোল আমের ক্ষেত্রে নিম খোলটা না দিলেই ভালো হয় বাদাম খোল তারপরে লেদার মিল এই ধরনের যে আমি আপনাকে সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে বার্নি কম্পোজ দিয়ে মাসে একবার দিন অসুবিধা নেই আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করব নিম ফল আপনারা অনেকে বলেন আমি নিজেও এটা অনেকে শুনেছি নিম ফলটা কি কারণে প্রয়োগ করতে না করে সেটা নিম ফল শুনেছি যেটা যে নিম ফল আম গাছ নিতে পারে মানে সহ্য করতে পারে সহ্য করতে পারে না মানে পাতা পুড়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না পাতা পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আমি তো নিম ফল ছাড়া দিয়েছি তাহলে দেখেছি অনেক সময় পাতা পুড়ে যায় আমার একটা গাছে পাতা পুড়ে গেছিল আমার একটা ঘোরালে আমি দেখাতে পারবো এই গাছটা পাতা পুড়ে সব গাছটার পাতা ঝরে গেছিল আচ্ছা আমি তো পরবর্তীকালে আমি এই গাছটাকে মাটির থেকে তুলে দেখলাম শিকড় ড্যামেজ হয়নি আমি প্রথমে ব্লাইটক্স দিয়েছিলাম তারপরে একটু পটাস দিয়েছিলাম তারপরে কিন্তু নতুন করে ব্রাঞ্চ এসছে নতুন করে পাতা ছেড়েছে গাছটা দাঁড়িয়ে গেছে আচ্ছা পাতা যে পুড়ছে সাইড থেকে তার জন্য আপনি কি প্রয়োগ করেছিলেন গাছে আমি প্রথমে ব্লাইটক্স দিয়েছি আচ্ছা গোড়াতে আচ্ছা ব্লাইটক্স এর জল করে আমি কাটা ব্লাইটক্স ব্লাইটক্স দিয়েছি তারপরে পরবর্তীকালে একটু পটাস দিয়েছিলাম মানে সেটা কি পটাস মানে ইউরেটা পটাস না সালফেট অফ পটাস 0050 যেটা মানে সালফেট অফ পটাস ওটাকে দিয়েছিলাম দেওয়ার পরে গাছটা কিন্তু দাঁড়িয়ে গেছে ওকে তো এই যে দেখুন বন্ধুরা এই যে প্রবলেমটা এটা কমন প্রবলেম হয়ে থাকে কমন প্রবলেম এটা সব ছাদ বাগানে এই কিন্তু এই ধরনের সমস্যা সবাই ভোগেন আমরা যারা ছাদ বাগানই আছে তারা এই ধরনের সমস্যায় কেউ পড়েননি এরকম দেখাই যায় না তো এই যে প্রবলেমটা এই প্রবলেমটা বা এই সমস্যাটা কিন্তু আপনারা আপনাদের ছাদ বাগানেও কিন্তু আপনারা ফেস করেন তো এইভাবে প্রয়োগ করবেন দাদা জি তার বললে জিনিস দিতে পারেন আমি এবার দিয়েছিলাম অ্যালোভেরার একটা ডগা কেটে নিয়ে সেই জেলটা বার করে সেই জেলটা এক মিটার জলের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে আমি গোড়া দিয়েছিলাম কারণ অ্যালোভেরা জেলটা দুধটা ডেভেলপ করে দুধটাকে ভালো রাখে অ্যালোভেরা দেখুন এই আরেকটা টিপস আমি দাদার কাছ থেকে পেলাম দেখুন সঙ্গে সাইডেরও কাজ করে দেখবেন অনেকে দেখবেন ওই চারা তৈরি করার সময় অ্যালোভেরা লাগিয়ে নিচ্ছে গুড হরমোনের কাজ করছে আচ্ছা অ্যালোভেরাটা গাছের জন্য খুব একটা উপকার মানে আপনি বলছেন যে অ্যালোভেরাটাকে কেটে ওই জেলটাকে বার করে মানে পুরো জেলটাকে বার করতে হবে একটা একটা ডগা নিয়ে ছোট একটু ডগা নিয়ে মানে ধরুন এইটুকু যদি কেউ ডগা কেটে নেয় সেই ক্ষেত্রে সেইটুকু ডগা যতটা জেল হবে বেশি দিলে তো খুবই নেই আচ্ছা তো এক লিটার জলের মধ্যে সেটা মিশিয়ে গোড়ায় প্রয়োগ করতে হবে কদিন প্রয়োগ করতে হবে একবার আমি করেছি তাতে আমার কিন্তু গাছে আমি ওই তিনটে জিনিস দিয়েছিলাম ব্লাইটক্স দিয়েছিলাম পটাস দিয়েছিলাম লাস্ট বারে দিয়েছি আমি ফাঙ্গি সাইডের জায়গায় ফাঙ্গি সাইড না দিয়ে আমি দিয়েছি ওই অ্যালোভেরা জেল আর আপনি যে বললেন পটাস এই পটাসটা কি ডাইলিউট করে জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে স্প্রে করে দিয়েছিল স্প্রে করে দিতে হবে তো আপনারা এইভাবে প্রয়োগ করবেন যে সমস্যার কথা দাদা বললো এই সমস্যা আপনাদের বাগানেও হয়ে থাকে তো আপনারা হ্যাঁ এটা একটা কমন প্রবলেম তো এই ধরনের প্রবলেমের ক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু এই এই প্রয়োগ বিধিগুলো এইভাবে করে থাকবেন করবেন তাহলে আপনাদের ক্ষেত্রেও আশা করি সমস্যার একটা সমাধান আপনারা পাবেন এবার দাদাকে আমি আবার জিজ্ঞাসা করব দাদা আপনার এই যে আম গাছে গুটি সেট হওয়ার মানে ধরুন মুকুল এলো মুকুল বা আসার আগে যে পূর্বে যে আমরা কি প্রয়োগ করতে পারি মুকুল আসার পরে একটু আমার ক্ষতি হয়েছে সময়টা হবে বলতেই পারেন আর একজন আমাকে বলছিল একটু 
অ্যান্ট্রাকল আর বরুণ একসঙ্গে স্প্রে করে দিয়েছিলাম সকালবেলা অ্যান্ট্রাকল আর বরুণ স্প্রে করেছি সন্ধ্যার মধ্যে আমার সব গাছের আম করে গেছে আমি এর আগে ফাঙ্গিসারি আমি এমনি সিঙ্গেল ভাবে যখন দিয়েছি তখন কিন্তু কোনো ক্ষতি হয়নি বা সিঙ্গেল বরুণ যদি স্প্রে করতে সচরাচর না দেওয়াই আমার তো মনে হচ্ছে বরুণ দিলে একটা সমস্যা হতে পারে একটু উনিশ বিশ পরিমাণ বেশি হলে সমস্যা হতে পারে চলে যেতে পারে পাতা জ্বলে যেতে পারে ফল ফেলে দেয় যখন গুটি সেট হয়ে গেল গুটি একটু বড় হয়ে গেল তখন বরুণটা দিলে মনে হয় ভালো হবে ফুল আসার সময় কিন্তু বরুণটা না দেওয়াই ভালো না দেওয়া শুধুমাত্র অ্যান্ট্রাকল একটা স্প্রে করে দেবেন যাতে ফুলের মধ্যে কোনো রকম পাঙ্গিস সাইড স্প্রে করা থাকলে কোনো রকম পাঙ্গাস লাগবে না তারপরে যখন গুটি মার্বেলের মতন হবে তখন আপনারা কিন্তু বয়ম প্রয়োগ করতে পারেন না না মার্বেলের না আরও বড় হয়ে মানে ধরতে গেলে প্রায় মানে ছোট মানে প্রায় বেশ মার্বেলের থেকে বড় সাইজ বড় সাইজ যখন হয়ে যাবে তখন গোড়ায় একটু দিতে পারেন কিন্তু পরিমাণে সামান্য পরিমাণে দিতে পারেন না পাতা স্প্রে করবেন না পাতা স্প্রে করবেন না বরুণ স্প্রে করলে গাছে ফল জড়িয়ে যায় কেন কোন মাটিতে কি ধরনের খাবার আছে সেটা আমরা চাই না একটু উনিশ বিশ হয়ে গেলেই ফল ঝড়িয়ে দেয় আমার যেহেতু আমার হয়েছে ওই জন্য তো আমি এখন সব থেকে ভালো কিছু না দিয়ে শুধু ওই ফাঙ্গিসাইড আর কীটনাশক দিন তিন দিন বা চার দিনের গ্যাপে তারপরে শুধু জল স্প্রে করুন সব থেকে ভালো ঠান্ডা জল আপনারা বিকেলের দিকে স্প্রে করতে পারেন মুকুলে একদম গুটি ধরার সম্ভাবনা থাকবে তাই তো তো এই যে পরিচর্যা এইভাবে আপনারা করবেন আর কীটনাশক যেটা আছে বললেন কীটনাশক সারা বছর আপনারা ঠিক রাখার জন্য কি প্রয়োগ করবেন কীটনাশক দেখুন যখন ফুল ফুল থাকে বা ফল থাকে তখন আপনি নর্মাল যে কোনো কীটনাশক আপনি ব্যবহার করুন কিন্তু এমনি সারা বছর একটা ভালো দামি কীটনাশক ইউজ করুন বা আপনি প্রোফেক্স ইউজ করুন তাতে দেখবেন বাগানে পোকা থাকবে না প্রোফেক্স সুপারটা যদি আমি সারা বছর ইউজ করেন তাতে বাগানে পোকা থাকবে না গাছের পাতা কাটবে না কিন্তু গাছে যখন ফল থাকবে তখন প্রোফেক্সটা ব্যবহার করা যায় না তখন আপনি অন্য যে কোনো একটা ফাঙ্গিসাইড ব্যবহার করবেন আর কীটনাশক হিসেবে জৈব কাকা ব্যবহার করতে পারে বা সুপার সোনাটা ব্যবহার করতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই এগুলো হচ্ছে সারা বছর ধরে আপনারা কিন্তু প্রয়োগ করে যেতে পারে বর্ষার সময়টা আপনারা একটু ফাঙ্গি সাইডটা প্রয়োগ করবেন ঠিক আছে তো তাদের পাতাটা ঠিক থাকবে এবং তাতে ফাঙ্গাস লাগার সম্ভাবনা থাকবে না এই আচ্ছা টপ নির্বাচন মোটামুটি শুরু করবে দশ ইঞ্চি দিয়ে এরপরে এক বছর তারপরে দশ ইঞ্চি এক বছর মানে ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন যে দশ ইঞ্চি এক বছর অব্দি থাকবে তারপরে আবার এক বছর পর গাছের যখন গ্রোথ এসে যাবে তখন সেটাকে আবার কিন্তু রিপোর্টিং করে অন্য বড় টবে দেওয়ার চেষ্টা করবে তো এইভাবে আপনারা তো আমের পরিচর্যাটা করবেন সাথে সাথে আমি আপনাদের জানিয়ে দিলাম এবার আমি আপনাদেরকে জানাবো যে আপনার এখানে মোটামুটি নার্সারি যে টাইমিংসটা সেটা একটু বলে দিন কোন সময়ের মধ্যে থেকে সকাল থেকে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি যখন খুশি আসতে পারেন তবু একটু ফোন করে আসলে ভালো হয় তো আপনারা সকাল থেকে সন্ধ্যের মধ্যে আসবেন ফোন নাম্বারে ফোন করে আসলে ওনার পক্ষে সুবিধা হবে আমাকে কলকাতাতে অনেকে আসতে পারে না নার্সারিতে বয়স্ক মানুষ তাদের আমি হোম ডেলিভারি ব্যবস্থাটা করে থাকি মাঝে মধ্যে আমাকেও বেরোতে হয় আচ্ছা সেই কারণে ফোন করে আসলে ভালো হয় তো ফোন করে আপনারা সরাসরি এখানে আসবে অনলাইনে কলকাতার মধ্যে আমি হোম ডেলিভারি ব্যবস্থা আছে কলকাতার বাইরে অন্য রাজ্যে সব জায়গাতেই কোরিয়ারের ব্যবস্থা আছে বা কেউ যদি অন্য রাজ্য থেকে বাসে বা ট্রেনে নিতে চায় সে ব্যবস্থাটাও আছে তো সেক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু আমি বলবো গ্রিন ওয়ার্ল্ড সবসময় রেকমেন্ড করে গুরু শুরু থেকে গ্রিন ওয়ার্ল্ড বলে আসছে যে অনলাইন আপনারা অ্যাভেল করবেন না আপনারা নার্সারিতে এসে এসে নিয়ে যান তাতে কি হবে ওনার পক্ষে গাছটা দেখাতে সুবিধা হবে ধরুন আপনি একটা গাছ দেখলেন সেটা ধরুন আপনার আমার কাছে আমি একটা কথা বলতে পারি আমি যতদিন ধরে অনলাইন করছি আজ অবধি আমার অনলাইনে আশা করি রিপোর্ট হয়নি আজকে কেউ এখনো রিপোর্ট করেনি যে আপনার অনলাইনে গাছটা খারাপ হয়েছে কেন আমি নিজে অনলাইন আপনি এসে নিলে যে ধরনের গাছ হবে তার থেকে আমি মনে করি আমি যে গাছ অনলাইনে দেবো সেই গাছটা আমি নিজে চয়েস করে ভালো বাছাই করে দেবো যাতে আপনি আমাকে রিপোর্ট না করতে পারেন কিন্তু আপনি যখন আসছেন আপনার যেটা পছন্দ আপনি নিয়ে গেলেন কিন্তু আমি যখন অনলাইনে গাছ পাঠাই তখন আমি গাছ চয়েস করে ভালো বাছাই করে তবে গাছটা আমি দিই যাতে আমাকে পরবর্তীকালে রিপোর্ট না করতে পারে অনলাইনে ওনার কাছ থেকে গাছ নিয়ে খারাপ হয়েছে তার মধ্যেও অনেক সময় হতে পারে হতে পারে হ্যাঁ তাতেও আমি কাস্টমারদের বলি যদি অনলাইনে গাছ আমার কাছে নেওয়ার পরে সমস্যা হয় আমাকে জানাবেন আমি চেষ্টা করবো কিছু একটা ব্যবস্থা করে দেবো তো আপনারা এইভাবে এই নার্সারিতে এই টাইমের মধ্যে চলে আসবেন তো আমি আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা অবশ্যই কিন্তু নার্সারিতে এসে ভিজিট করে নিন করে আপনারা মনের মতন দেখে গাছ কিন্তু নিয়ে যেতে পারবেন এবং গাছটা তাতে ওনাদের পক্ষে দিতেও সুবিধা হবে আর আপনাদেরও আপনি দেখতে পারবেন যে কোন গাছটা কি আছে না আছে সমস্ত কিছু জেনে নিয়ে আপনারা নিতে
এই নামে তো এই লোকেশনে ওনার একটা নার্সারি রয়েছে সেটা সবাই জানে আপনি রাস্তায় কাউকে জিজ্ঞাসা করলে সেটা আপনাকে বলে দেবে তো দাদা আপনার এই নার্সারিতে আসতে গেলে যদি যোগাযোগের কোনো নাম্বার থাকে সেটা একটু আমাদের তো এই নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করে চলে আসুন সাথে যদি গ্রিন ওয়ার্ল্ডের রেফারেন্স দিলে কোনো রকম আসলে কিছু না কিছু তো ব্যবস্থা করবো ওকে তো গ্রিন ওয়ার্ল্ডের রেফারেন্স দিয়ে ভিডিও যে আপনারা আপলোড করব তার রেফারেন্স দিয়ে যদি আপনারা আসেন সেক্ষেত্রে আমি স্পেশালভাবে কিছু ডিসকাউন্ট স্পেশাল ডিসকাউন্ট কিন্তু উনিরা দেবেন এটা আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিলাম তো আপনারাও শুনলেন তো আপনারা ভিডিও রেফারেন্স দিয়ে দিয়ে সরাসরি এই নাম্বারে যোগাযোগ করে চলে আসুন আর সর্বশেষে বলবো যে এই যে নার্সারি এই নার্সারিতে কিন্তু আপনারা এসে দেখে নিয়ে যান তো এটাই ছিল আজকের ভিডিও তো এই ধরনের ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটিকে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দেবেন আর শেয়ারও করে দেবেন আর গ্রিন ওয়ার্ল্ডে যদি প্রথম হন তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন যাতে আপনার গ্রিন ওয়ার্ল্ড যখন কোনো রকম আপলোড করবে ভিডিও নোটিফিকেশানসের মাধ্যমে আপনারা কিন্তু সবার আগে পেয়ে যাবেন তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী একটা এরকম ইন্টারেস্টিং ভিডিওতে তো ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রিন ওয়ার্ল্ডের সাথে থাকুন গ্রিন ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকুন আর পুরো ভিডিওটা স্কিপ না করে আপনাদের দেখার জন্য আপনাদের জন্য রইল অসংখ্য ধন্যবাদ তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিও